और जानकारी लेते हैं जो तीन तलाक का जो मसला है पूरे भारत के अंदर गूंज रहा है तीन तलाक से ही बीजेपी का जो एक अपने आप को कहते थे कि जो महिला हैं उन्होंने हमें जिताया और महिलाओं ने भरपूर हमें वोट दिया लेकिन आज महिलाएं ये अपने आप को खुद इस तरीके से कह रही हैं कि हमने इस तरीके कोई हमारा मामला नहीं था ये बनाई हुई बात है हमारे बीच में एक युवा नेता जो बिहार से संबंध रखते हैं हम उनसे खुद इंट्रोडक्शन लेते हैं और आज जो कल जो बिल पास होने जा रहा है इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपका नाम सज्जाद हुसैन अख्तर उर्फ नवाब अजीमबादी मैं बिहार स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट हूँ यानी कि जो मुस्लिम लीग का युवा संगठन है मुस्लिम यूथ लीग में उसका यूथ प्रेसिडेंट हूँ अभी जो आपने देखा ये हमारी ऑल ओवर इंडिया की जो मीटिंग चल रही है तलाक के सलासा पर और जो कल बिल पास होने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से उसको ज़ोरदार तरीके से मुस्लिम लीग जो है अपोज कर रही है अपोज करने की सबसे अहम वजह यह है कि इसमें मुस्लिम लीग के लोग या जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है या यूँ कह लीजिए कि जो मुसलमान जिसको फॉलो करता है पूरे हिंदुस्तानी सतह पर जो हमारा आइन जो हम मुस्लिम लीग का ये तलाक सलासा या आप यूँ कह लीजिए कि मुसलमानों का जो कानून है शरीय जो कानून है उसको उसकी जो नज़र रहती है आपके जो बोर्ड है हमारा उस बोर्ड पर खास करके कोई भी आपके बीजेपी की हुकूमत ने उनसे मशवरा नहीं किया है और ये चोर दरवाजे से अपने बहुत सारी छुपी हुई चीज़ इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बिल में पीछे से आपको दिखाई देगा और और ख़ास करके महिलाओं के लिए औरतों के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बिल्कुल मैंने घृणित साजिश के तहत इन लोगों ने इस तरह का एक बिल बनाया है जो हिंदुस्तानी मुसलमान मुसलमान और उनकी महिलाओं को नुकसान पहुँचाने वाला है आगे आने वाले भविष्य में लेकिन सर ये भारत को तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है और फिर ये तीन तलाक का और ये धर्म पे ऐसे इस तरीके का अटैक हो रहा है इसका क्या ये मतलब है देखिए भारत कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है कि हमारा जो संविधान जो हमें राइट देता है कि आप अपने मजहब की तरफ जब मुसलमान किसी के धर्म पर मुदाखलत नहीं करता है तो फिर मेरे मेरे धर्म पर मुदाखलत क्यों जी मुसलमान को ये एकदम पहले ही हमने हिंदुस्तान को चुना है जनाब पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ आपने हिंदुस्तान को चुना या भारत को चुना ये एक बड़ी ब्रमणा वाली बात है कि हिंदुस्तान की बात करते हैं हम हिंदुओं के उसकी बात करते हैं और एक तरफ हम भारत की बात करते हैं आपने हिंदुस्तान को चुना या भारत को चुना बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा है कि ये जो है भारत और हिंदुस्तान अगर हिंद भारत को अगर हम कह दें कि भारत से भारत है तो उसको भी मुसलमान एक जो है अपने कांधे से कांधा मिला करके हिंदुओं के साथ चलने का काम कर रहा है और उस वक्त जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जिसको इंडिया का नाम दिया गया और आज ये है तो मुसलमान चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी मज़हब से लिया कोई भी नाम उसको दे दिया जाए लेकिन मुसलमान मुसलमान जहाँ पर है जिस मिट्टी में रहता है उसी की वफादारी कर करके रहेगा और हमारे कानून हमारे इस्लाम के अंदर में जो कुरान में भी यही हुक्म है कि हम जिस मिट्टी में रहें हम उसकी वफादारी करें तो फिर हमारे ऊपर ये बार बार जुल्म क्यों हो रहा है हमने हिंदुस्तान को चुना है हमने इंडिया को चुना है हमारे आबा अजदाद जो पुराने लोग थे वो सब चले गए पाकिस्तान के अंदर में और हम बाई चॉइस इंडियन है हमने हम हिंदुस्तान को चुनते हैं और चुन करके यहाँ पर आ रहे हैं और ये साजिश के तहत हिंदुस्तानों को इस तरह से दबाया जा रहा है मुसलमानों को दबाया जा रहा है ये कहाँ का इंसाफ है तलाक सलासा पर आपने जो स्टैंड लिया है तलाक सलासा पर आपने औरतों को घेरा है आप उनको नंगा करना चाहते हैं ये आपकी साजिश है आप मुसलमान औरतों को नंगा देखना चाहते हैं अरे नरेंद्र मोदी जी आप बताइए कि आपने आपको मुसलमानों के मुसल महिलाओं से कैसे आपको इतना ज्यादा हमदर्दी हो गया आप अपनी बीवी किससे जाकर के हमदर्दी क्यों नहीं जताते हैं आप अपनी बीवी से हमदर्दी जताते हैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आपको आपको शर्म नहीं आती है क्या आप मुसलमानों को बार बार पिंच करते हैं और आपके पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो जो है हमेशा मुसलमानों के ऊपर में उंगली उठाते रहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए लेकिन सर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शहनवाज हुसैन जी हैं और नकवी साहब हैं उनका क्या मायना है ये सर पिछ लगू हैं इनको हम मुसलमान नहीं कह सकते ये एकदम ये मुसलमान है ही नहीं हम मुसलमान शरीयत को मानता है मुसलमान रसोल्लाह के बनाए हुए शरीयत को मानता है जो आदमी शरीयत को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है हमारे नज़र में वो देखिए हिंदुस्तान के अंदर में दो तरह के आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी दंगा फसाद चलता रहता है हिंदुस्तान में भी ये लोग पैदा करना चाहते हैं आज हिंदुस्तान के अंदर में दोनों मुसलमान में चाहे वो सुन्नी हो चाहे बरेलवी हो चाहे किसी भी फिरके बरदरी का मानने वाला हो सब एक है हिंदुस्तान के अंदर में और इसमें मनज़म तरीके से ये मतलब एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों को तोड़ने की साजिश चल रही है सर जब से बीजेपी लोग हैं यही बीजेपी के जो लोग हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं और ये 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 मुसलमान 
मुसलमान के ना हम कहते हैं कि मुसलमान का एक नाम होने के नाते ये मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और बीजेपी के जो मैंने इशारे पर चल रहे हैं लेकिन सर लव जिहाद क्यों नहीं है लेकिन सर अभी जैसे अभी आपने बताया कि जब से बीजेपी सरकार आई है अधिकतर इसमें दलित और मुस्लिम ही एक पीछे जा रहे हैं और दलित मुस्लिम कोई पछाड़ा जा रहा है आपस में इस तरीके का अभी सहारनपुर के भी अंदर कांड हुआ तो उसमें भी दलितों को मारा गया और दलितों के घर जलाए गए उसी तरीके से मोम रनों पर बार हो रहा है जाहिर सी बात है कि देखिए इन आपका जो बीजेपी हुकूमत है उसके पास वो चूँकि एक पोलिटिकल पार्टी है वो वो अटैक डायरेक्ट नहीं कर सकती है वो अपने एक विंग से आर के थ्रू वो अटैक करवा रही है और ये आज से नहीं है मुसलमानों दलितों पिछड़ों इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको जो अटैक हो रहा है ये बीजेपी वाले डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो सत्ता में बने रहना है उनको तो सत्ता में बने रहना है वो अपने एक विंग है आरएसएस और आरएसएस आज से नहीं हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले मुसलमानों दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों जितने भी पिछड़े वो लोग हैं उस सब का जो है ना वो मतलब दुश्मन बना हुआ है शुरू से डे वन से आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए अरे मैं तो कहता हूँ कि ये आर वाले से कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम भारत का झंडा क्यों नहीं फहराते हो तुम्हें नफरत क्यों है भारत के झंडे से आज तुम हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के और फला के बहुत खैर बने हुए हो और कहते हो कि मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है और हम उसको बचाने के लिए आए हुए माफ़ कीजिएगा मैं आपको एकदम स्पष्ट बताता हूँ मुसलमान के लीडर मुसलमानों के जुल्म को बर्दाश्त कतई नहीं कर सकता हो बीजेपी हुकूमत में और ख़ास करके मुस्लिम लीग आज जो मुस्लिम लीग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद सत्तर साल हो गई है अलहमद हमेशा मुस्लिम लीग मुसलमानों के मसाइल पर और दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करती रही है और कभी पार्लियामेंट खाली नहीं रहा और आज भी और कल भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अलहमदिल्ला मुसलमानों दलितों और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करती रहेगी